Hello students. In our previous class, we have discussed about Faraday's first law and uh, various uh, formulas which we derived from that particular law. Now, today we are going to discuss Faraday's second law. Okay. Now, what is the second law? The Khashoggi again will take two containers. Ame ekhane ki korchi? Duto containers. Mane ki ame koyta cell. Duto electrolytic cell nitchi. Thikha chhe? Ame du ame baare baare bolchi. Dekho. First law ba amra jo oi formula ki gula derive korle chila. Mujha ki chila single cell er jono. Ekta electrolytic cell er jono. Ekhane ame ki korchi? Duto electrolytic cell nitchi. Thikha chhe? Aar duto electrolytic cell nitchi. Aar a second law kohan follow hoy? Duto baad more than two. Two or more than two. Thikha chhe? To dekho shob chhe agi ame duto electrolytic cell nilam. इटा एक टा और उटा एक टा तो अमी की कर बो दुटो इलेक्ट्रोड डिप कर लाम ठीक अच्छे इटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मतलब दुटो इलेक्ट्रोड डिप कर लाम डिप कर लाम एक है ना देखो एक है ना सॉल्यूशन थकलो अमी की कर बो एक है ना दुटो इलेक्ट्रोड की कर लाम डिप कर लाम राइट एक ए दुटो सेल निजर मध्य सीरीज कनेक्शन ने थ्रो लगा थक बे सीरीज कनेक्शन शब्दाई जाना इखान तके इखाने अमी इटे के लगे दिलाम आर ए एक टोट्टा थोड़ो ए दिके कम लगे दिलाम ठीक आच्छे इटे एक टेबल बैटरी ठीक आच्छे सीरीज कनेक्शन ने लगा लाम अमी तो देखो सब चे आगे हल गए सीरिजे कि जानी जखनी सीरिज कनेक्शने दुटो सेल लगे थ्रो ए बैटरि कारेंट कि है सीरिजे सेम थे और टाइम तो निश्चय सेम ही थक तई तो टाइम तो एक ही थक एत टाइम एतटुक कारेंट धरो पास करिए तो कारेंट टाइम दुटो कि है सेम थे इन केस अफ कि सीरिज कनेक्शन तई तो यार सबाई जाना तो देखो और धरो एकाने इटर मध्य ताले अमी डायरेक्ट लिखी जे इटर के की बोल माने फेरेडर सेकेंड लोटा की बोले की इंडिकेट करे देखो इटा होलोगी ये फेरेडर सेकेंड लो ये जिनिस टक की मीन करे अमी बुझा ची एकाने देखो, जुदी, अम अमी की जानी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट थे के जे के रिड्यूस हो बे के ऑक्सीडाइज हो बे जानी तो तो प्रोडक्ट देखो इटा थोड़ो इखने कैथोड अमी धोरे निला क्यों ना कैथोड कारण नेगेटिव टर्मिनल जिता के अमी इधर नेगेटिव तो इटा इधर पॉजिटिव तो तो नेगेटिव टर्मिनल अमी की जानी कैथोड जानी तो इतो इरो जो दी कैथोड इटा एनो ढोलो अर ए दी के देखना हो प्लस टाइग ये कोठाय लाच्चे ए ए टर्मिनल टाइ ए टर्मिनल लाच्चे तो प्लस पाने की इटा एनो अर इटा कैथोड राइट इटा जो दी एनो ढोए इटा कैथोड है एकों देखो चाट्टा ते ही तो किचु ना किचु प्रोडक्ट फॉर्म हो बेताई ना सपोज ए इलेक्ट्रोड एक एक ता इलेक्ट्रोड है इटर मध्य ए प्रोडक्ट फॉर्म करलो इटर बी प्रोडक्ट इटर मध्य सी प्रोडक्ट इटर मध्य डी प्रोडक्ट राइट ये रुकों फॉर्म करलो चट चट्टा प्रोडक्ट तो अमार फेरेडेस सेकेंड लॉ की बोले जे ए जे प्रोडक्टेड जिता वेट हो बे ए प्रोडक्टेड जे वेट हो बे तादेव रेशियो किशर इक्वल हो बे ओदर � जुदी आर बोल ठीक है एक बार तुम्हारे डेफिनेशन टाइम लिखिए दी ये लिखे फेरेटे सेकेंड लॉ की बोले फॉर एनी सीरीज कनेक्शन हाँ सीरीजे लगे तो फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू टू और की मोर देन टू 
সেলস কি বলা হয়েছে দুটো সেল দুটো ইলেকট্রোনাইটিক সেল বা তার থেকে বেশি হুম ফর এনি সিরিজ কানেকশন সিরিজে লাগিয়েছি অফ টু অর মোর দেন টু সেলস দ্য রেশিও অফ দেয়ার দ্য রেশিও অফ দেয়ার রেসপেক্টিভ ওয়েটস ওয়েটের কথা বলেছি আমি ওয়েটস অ্যাট ইলেকট্রোডস ইলেকট্রোডস ইজ ইকুয়েল টু ইজ ইকুয়েল টু দেয়ার ইকুয়েলেন্ট মাস রেশিও কিসের সাথে ইকুয়েল হয় কিসের রেশিওর সাথে ইকুয়েলেন্ট মাস রেশিওর সাথে ইকুয়েলেন্ট মাস রেশিও তো দেখো এটাই হলো কি আমাদের কি প্যারেডের সেকেন্ড ল যে কোনো যে কোনো সিরিজ কানেকশনের জন্য কিসের দুটো বা দুটোর থেকে বেশি সেলের কি হয় কি হয় ওদের ক্ষেত্রে যে তাদের ইলেকট্রোডের মধ্যে যে প্রোডাক্ট আছে ওদের ওয়েটের রেশিও কিসের ইকুয়েল হয় ওদের ওই প্রোডাক্টগুলোর ইকুয়েলেন্ট মাসের রেশিওর সাথে ইকুয়েল হয় ক্লিয়ার এটা হলো গিয়ে ফ্যারেডের সেকেন্ড ল ফ্যারেডের সেকেন্ড ল এটা বলে আচ্ছা দেখো এখন কথা হলো গিয়ে আমি এই জিনিসটা প্রুফ করেও দেখাবো ঠিক আছে এই যে এই জিনিসটা আমি বলেছি এখানে এটা আমি প্রুফ করেও দেখাবো তো দেখো আমি এক্সাম্পল ওয়াইজ তোমাদেরকে বুঝাই জিনিসটা কি হয় তো দেখো ওইখানে আমি ওইখানে যে আমি লিখেছিলাম ওইখানে আমি কি করেছি যে চারটা প্রোডাক্ট ধরেছি তাই তো চারটা প্রোডাক্ট ধরেছিলাম তো এইমাত্র যে আমি ফর্মুলাটা লিখেছিলাম চারটা তো দেখো আমি জিনিসটাকে দুটোর জন্য প্রুফ করব মানে ধরো কি হয় ডাব্লিউ ওয়ান বাই ডাব্লিউ টু ইজ ইকুয়াল টু এটা ইএম ওয়ান আর ইএম টু এটাই তো এটাই তো ছিল না এইমাত্র যে ফর্মুলাটা দিয়েছি এই এই জিনিসটাই ছিল বাস ডিফারেন্স কি যে আমি ওইখানে চারটা প্রোডাক্টের জন্য দেখিয়েছিলাম তো মিনিমালের জন্য আমি দুটো ধরে নিলাম হ্যাঁ দুটো আমি এখন দেখাবো যে দুটো প্রোডাক্ট কীরকম আমি আগে কি বলেছিলাম ডাব্লিউ ওয়ান ইস টু ডাব্লিউ টু ইস টু মানে ওয়ান টু আমি ওই জায়গায় এ বি ধরেছিলাম তো এখানে আমি ওয়ান টু দিয়ে বুঝাচ্ছি ঠিক আছে তো এখানে কি বলা হচ্ছে রেশিও অফ দ্য ওয়েটস রেশিও অফ দ্য ওয়েটস কিসের অ্যাট ইলেকট্রোজ ইজ ইকুয়াল টু কি দেয়ার ইকুয়াল এন্ড মাস রেশিও ঠিক আছে আমার এই জিনিসটাই এটাই তো ফেরারের সেকেন্ড ল তো এটাই বলে তাই তো এটাই আমার প্রুফ করতে লাগে ঠিক আছে আমি এখন এখন দেখো সবচেয়ে আগে আমি আগেই লাস্ট ক্লাসেও বলেছিলাম যে ইকুইভেলেন্ট মাস মানে কি ওইটা কীরকম বের করা হয় যদি আমি মলিকুলার মাস জানি মলিকুলার মাসকে কি দিয়ে ডিভাইড করলে ইকুইভেলেন্ট মাস বের হয় এন ফ্যাক্টর ঠিক আছে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এন ফ্যাক্টর এই রকম আমি ইকুয়েলেন্ট মাস বের করি তো দেখো এখন সবচেয়ে আগে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাচ্ছি কিসের ফ্যারেডের সেকেন্ড লটা আমি প্রুফ করব ঠিক আছে আর আমি আগেই বলেছি দুটো বা দুটোর থেকে বেশি সেল হ্যাঁ কে যদি আমি সিরিজ কানেকশানে লাগাই তখন আমার কি হবে ফ্যারেডের সেকেন্ড লটা ওইখানে অ্যাপ্লাই হবে তো দেখো আমি এখানে নিয়ে নিলাম একটা ইলেকট্রোড ঠিক আছে এখানে নিয়ে নিলাম আর একটা সিমিলার ওয়েতে এখানে একটা ইলেকট্রোড এখানে একটা ইলেকট্রোড রাইট এখন এটাকে এটার থেকে লাগিয়ে দিলাম আর এখানে কি করলাম যে এরকম ঠিক আছে একটা ব্যাটারি লাগিয়ে দিলাম ঠিক আছে ব্যাটারি লাগিয়ে দিলাম এখন দেখো ব্যাটারি লাগিয়ে দিলাম এটা যদি নেগেটিভ টার্মিনাল হয় এটা যদি পজিটিভ টার্মিনাল হয় এটা ক্যাথোড হয়ে গেল সিমিলারলি এখানে এটা অ্যানোড হয়ে গেল আর এটা পজিটিভ টার্মিনাল এটা হয়ে গেল অ্যানোড আর এটা ক্যাথোড ঠিক আছে আর দেখো আমার তো দুটো কেসেই আমার তো ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন মানে ইলেকট্রোলাইট একটা ভরতে লাগবে তাই না তখন গিয়ে তো জিনিস ডিপোজিট হবে এর সাথে ইলেকট্রোডে দেখো সবচেয়ে আগে আমি কি করলাম আমি বললাম এই যে এইটার মধ্যে এইখানে আমি কি সলিউশন নিব আমি এক্সাম্পলের জন্য বলছি ঠিক আছে এখানে আমি ধরো নিয়ে নিলাম এজি এনও থ্রি সিলভার নাইট্রেট একুয়াস সিলভার নাইট্রেট ঠিক আছে একুয়াস সিলভার নাইট্রেট নিলাম আমি এই সলিউশনটা এই সেলের ইলেকট্রোলাইটটা হলো গিয়ে একুয়াস সিলভার নাইট্রেট আর এইটার মধ্যে ধরো আমি নিয়ে নিলাম কপার সালফেট ওইটাও একুয়াস ঠিক আছে মানে জল আছে জলের সাথে আমি মিশিয়েছি হুম এগুলো জিনিস আমি আগে ডিসকাস করেছি এখন দেখো কি হলো 
আমি ইলেকট্রোড কিসের নিব হুম এই কেসে আমি ইলেকট্রোড নিব ধরো এইউ নিলাম এজি নিলাম হুম এজি মানে সিলভারেরই ইলেকট্রোড এখানে নিলাম ঠিক আছে আর এই কেসে আমি ইলেকট্রোড দুটো নিলাম কপার ঠিক আছে কারণ কি সলিউশনটা ওই মেটালের তো তো আমি ওই মেটালেরই ইলেকট্রোড নিলাম এই এই জিনিসটা কিন্তু এই ইলেকট্রোলাইটিক সেলের ক্যাথোড আর এনোডে কি প্রোডাক্ট ফর্ম করে এটা লাস্ট ক্লাসে গেলেই তোমরা পাবে লাস্ট ক্লাসে কিন্তু আমি এটা জিনিসটা সলভ করিয়েছি কিন্তু আমি এখন তাও দেখাবো আরেকবার করে হুম কারণ ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা দেখো এই পুরো সেটা কি সিরিজে কানেক্টেড তো তো কারেন্টটার টাইম কিন্তু কি থাকবে সেম থাকবে এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখবে কারেন্টটার টাইম সেম থাকবে কেন কারণ সিরিজে কানেক্ট করা ঠিক আছে এখন দেখো সবচেয়ে আগে আমি এদিকে এজি এনও থ্রি নিয়ে নিই ক্যাথোড এনোদের কি প্রোডাক্ট হয় এটা আমি জানবো দেখো সবচেয়ে আগে ইম্পর্টেন্ট কি আমার কোয়ালিটেটিভ অ্যাসপেক্ট মানে কে অক্সিডাইজ হচ্ছে কে রিডিউস হচ্ছে এই জিনিসটা বের করা দের আফটার আমি কি করব কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাসপেক্টে যাবো মানে ওয়েট কত বা কি এইসব পার্সপেক্টিভ আমি পরে দেখবো ঠিক আছে এজি এনও থ্রির জন্য সবচেয়ে আগে দেখো আমি যেরকম আগে করতাম এনওডে কি প্রোডাক্ট হবে আর ক্যাথোডে কি প্রোডাক্ট হবে তো দেখো এনওডে কি যায় এনায়েন যায় এনওডে এনায়েন যায় তো আর ক্যাথোডে কি যায় কেটায়েন যায় তো এনওডে কি কি যাবার চান্স এনায়েন কোনটা এনও থ্রি নেগেটিভ এটা একটা চান্স আছে আরেকটা কি এইচ টু ও আমরা সবাই জানি কি এইচ টু ও কোনটা যার অক্সিডেশন হবে কেন টোয়েন্টি ওয়ান নাম্বার এইচ টু ওটা কিন্তু এটা কেন কারণ এনওডে এনওডে অক্সিডেশন হয় আর হাই আর ওয়াটার যেটা অক্সিডেশনে অক্সিডেশন যার হয় ওইটা টোয়েন্টি ওয়ান নাম্বারে থাকে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজে এটা ওয়াটার আর দেখো যার ইলেকট্রোড নিয়েছি আমরা কিসের সিলভারে এটাও পার্টিসিপেট করবে কারণ অত অ্যাক্টিভ মেটাল ঠিক আছে এখন দেখা যায় ক্লিয়ারলি দেখো আমি আগেই কি বলেছিলাম অক্সিডেশন এনোডে কার হয় যার এসআরপি সবচেয়ে কম এসআরপি এখানে সবচেয়ে কম কার এটা দেখো এইটা ওয়াটার টোয়েন্টি ওয়ানে ও কিন্তু সিলভারের তার থেকে কম একবার সিরিজটা দেখে নেবে একবার ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজটা দেখে নেবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে সিলভারের এসআরপি সবচেয়ে কম তার মানে সিলভারের কি হবে অক্সিডেশন সিলভার কি করবে এজি নিজে চেঞ্জ হবে এজি পজিটিভ আর একটা ইলেকট্রন লুজ করবে ঠিক আছে এটা হয়ে গেল আমার কিসে আমি জেনে গেলাম যে প্রোডাক্ট কি ফর্ম হচ্ছে ঠিক আছে এখন দেখো ক্যাথোড ক্যাথোডে কি আমার কি কি হবে কেটায়েন তো সবচেয়ে আগে এজি পজিটিভ হয়ে গেল আরেকটা সাথে কি ওয়াটার কোনটা সেভেন নাম্বার যেটা রিডাকশনে ইয়ে হয় তো দেখো সবচেয়ে আগে হলো গিয়ে এজি পজিটিভটা কি হলো রিডাকশন হবে মানে কি গেইন অফ ইলেকট্রনস একটা ইলেকট্রন গেইন করে নিজে এজি হয়ে যাবে এটা হয়ে গেল ক্লিয়ার তো দেখো সবচেয়ে আগে কি হয় এন এই যে যখন আমি বারে বারে বলছি শুনবে ভালো করে যখন আমরা একটা ইলেকট্রোলাইটিক সেল নেই আর ওইটার মধ্যে এমন একটা সলিউশন নেই ধরো এইটা এজি এন থ্রি নিলাম ওইটার মধ্যে যেই মেটালটা আছে তা ওর যদি ইলেকট্রোড নেই ঠিক আছে এজিরই ইলেকট্রোড নিয়েছি তো এটারই ইলেকট্রোড নিয়েছি তো প্রোডাক্ট সবসময় একটা ইলেকট্রোডে জমা হয়ে থাকে ঠিক আছে আমি আগে রিফাইনিং অফ কপার পড়িয়েছি কপারের রিফাইনিং পড়িয়েছি যে কীরকম একটা থেকে বেরিয়ে 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 অন্যটায় ডিপোজিট হয়ে যায় ঠিক আছে ওইটার মধ্যে সব সময় একটা ইলেকট্রোডের মধ্যেই সব একটা এলিমেন্ট জমা হয়ে থাকে তো দেখো এটার মধ্যে কি হয় অ্যাকচুয়ালি এজি এজি প্লাসে চেঞ্জ হয় ঠিক আছে একটা ইলেকট্রন ইলেকট্রন লুজ করে এই দেখো ইলেকট্রন লুজ কোথায় করবে এনওডে তাই তো এজি প্লাস দেখো এটা সিলভার সিলভার চেঞ্জেস টু কি এজি প্লাস বাই লুজিং ওয়ান ইলেকট্রন হ্যাঁ এটা কোথায় হয় এনওডে তো ওই এই এজি প্লাসটাই কি করে ইলেকট্রন একটা নিয়ে নেয় কোথার থেকে ক্যাথোড থেকে ক্যাথোড তো নেগেটিভলি চার্জ থাকে তো এই এজি প্লাসটাই যেটা এনওড থেকে ইয়ে হলো ও কি করে ইলেকট্রন একটা নিয়ে নেয় এখান থেকে এখান থেকে এজি প্লাসটা ইলেকট্রন একটা নিয়ে নিল তো নিয়ে এজি 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 হয়ে যায় তো সব কি হয় ক্যাথোডে জমা হয়ে যায় সব প্রোডাক্ট গিয়ে ক্যাথোডে জমা হয়ে যায় সব সিলভার গিয়ে ক্যাথোডে ডিপোজিট হয়ে যায় সিমিলার ওয়েতে এখানে ক্যাথোডে গিয়ে সব কপার বসে যায় তাই রিফাইন হয়ে যায় ঠিক আছে 
তার জন্য আমি দুটো প্রোডাক্ট তার জন্য আমি দুটো প্রোডাক্ট ধরলাম ঠিক আছে ধরো ডাব্লিউ ওয়ান ফর এই সেল আর ডাব্লিউ টু ফর দিস সেল ঠিক আছে ক্লিয়ার আমি এই জন্যই দুটো প্রোডাক্ট বুঝালাম এই কেসে কিন্তু প্রোডাক্ট সব ক্যাথোডে গিয়ে জমা হয়ে যাচ্ছে আর এই কেসেও ক্যাথোডে গিয়ে জমা হয়ে যাচ্ছে আমি কপার সালফিট আগেই করিয়েছি কিন্তু ঠিক আছে একবার তোমরা দেখে নিবে কপার সালফিট লাস্ট লেকচারেই করানো আছে ক্যাথোড এনোডে কি কি হয় কি কি রিয়াকশন হয় দেখো এনোডে তো সালফেট সালফেটের চান্স থাকে আর কি ওয়াটার তাই তো তো আর এখানে ক্যাথোডের মধ্যে কি হয় সিইউ ডাই পজিটিভের চান্স থাকে আর ওয়াটারের তো ফাইনাল ওদের দুটোই কি দেখায় যে এটার মধ্যে এনোডে অক্সিডেশন হয় কপ তো সবচেয়ে আগে দেখো কি হবে যে আর আরেকটা জিনিস কি কপার ইন্টারফেয়ার করবে এখানে এনোডে তাই তো তো সবচেয়ে এসআরপি যার কম তারই অক্সিডেশন হবে আর এসআরপি যার বেশি তারই অক্সিডেশন রিডাকশন হবে এখানে তো আমরা এখানে লিখতে পারি সিইউ কি হবে সিইউ টু প্লাস সিইউ প্লাস আমরা এটা এরকম এই ইস্যুটা লিখতে পারি যে সিইউ টু প্লাস প্লাস কি টু ইলেকট্রন হ্যাঁ এটা হলো গিয়ে কিসের রিয়াকশন অক্সিডেশন আর এখানে এই সিইউ টু প্লাসটাই কি করবে দুটো ইলেকট্রন নিয়ে কপারে চেঞ্জ হবে এই জিনিসটা কোথায় হবে ক্যাথোডে তো সব কপার গিয়ে ক্যাথোডে ডিপোজিট হবে তার জন্যই আমি বলেছি যে কি কপারে যে ডিপোজিট হবে তার জন্যই আমি বলেছি যে এইটার মধ্যে প্রোডাক্ট কিন্তু এক হ্যাঁ নাথিং এলস ঠিক আছে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হলো এখন দেখো এইটা আমার হয়ে গেল কি কোয়ালিটেটিভ কোয়ালিটেটিভ এসপেক্ট হ্যাঁ যে কে অক্সিডাইজ হচ্ছে কে রিডিউস হচ্ছে এটা তো আমি বের করে নিলাম এখন আমার নেক্সট হলে কি কতটুক তো দেখো সবচেয়ে আগে আমি এখানে লিখছি ওয়েট অফ এজি সিলভারের ওয়েট আমার বের করতে লাগে ঠিক আছে সিলভারের ওয়েট বের করতে লাগে আমার কেন কারণ আমি দুটো প্রোডাক্ট পেয়েছি একটা সিলভার আর একটা কি কপার তো সবচেয়ে আগে আমি কি করছি যেটা আমার প্রোডাক্ট নাম্বার ওয়ান হ্যাঁ তার ওয়েট বের করছি প্রোডাক্ট নাম্বার ওয়ান কি আমার সিলভার প্রোডাক্ট নাম্বার টু কি আমার কপার তো দেখো ওয়েট অফ সিলভার যদি হয় এটাকে আমি ডাব্লিউ এ জি বলে লিখছি যেটা ধরো ডাব্লিউ ওয়ান ধরো এখানে যে আমি লিখেছিলাম হ্যাঁ তাই তো ফার্স্ট ইলেকট্রোডের ওয়েটটা ওয়েট আমি কীরকম বের করি আমি আগের লেকচারে যাব ঠিক আছে ওইখানে আমি ওয়েটের বলেছিলাম না ফ্যারেডের ফার্স্ট লগ থেকে ডেরাইভেশন হয়েছিল যে ওয়েট আমি ওয়েটের একটা ফর্মুলা আছে দেখে নিও বারে বারে বলছি ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু ইক আমার এখানে প্রুফের মধ্যে ইকুয়েলেন্ট মাস ডান দিকে আছে তো আমি এমন ফর্মুলাটাই ইউজ করব যেখানে ইকুইভেলেন্ট মাস লিখা ছিল ঠিক আছে তো আমি আগের থেকে আগের লেকচারটা দেখে নেবে যে ডাব্লিউ আমি ওয়েট ইজ ইকুয়াল টু বলেছি ইকুইভেলেন্ট মাস আর এখানে কিসের ইকুইভেলেন্ট মাস সিলভারের তাই তো ইন টু কারেন্ট ইন টু টাইম কতটুকু কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আর কত সময়ের জন্য ডিভাইডেড বাই কি ছিল নাইন ঠিক আছে হুম চারজন ওয়ান মোল অফ ইলেকট্রন এটা আগেই বলা হয়েছিল ঠিক আছে আর দেখো সিমিলার ওয়েতে এখন আমার সেকেন্ডের ওয়েটটা বের করবো আমি সেকেন্ড প্রোডাক্টের ওয়েট অফ কি কপার ডাব্লিউ সিইউ ধরো লিখে নিলাম এটা কি হবে ইকুয়েলেন্ট মাস অফ কি কপার ইন্টু কারেন্ট ইন্টু টাইম ডিভাইডেড বাই নাইন এখন দেখো আমি ওয়ানকে টু দিয়ে ডিভাইড করছি এই যে এই জিনিসটা এই রেশিওটা বের করবো আমি দুটো ওয়েট যে বের করলাম তাদের রেশিও বের করছি তো ডাব্লিউ এজি বাই কি ডাব্লিউ সিইউ দেখো ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে কি হবে ইকুয়েলেন্ট মাস অফ এজি ইন্টু কারেন্ট ইন্টু টাইম ডিভাইডেড বাই নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো আর ইকুয়েলেন্ট মাস অফ কি কপার ইন্টু কারেন্ট ইন্টু টাইম ডিভাইডেড বাই নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো সবচেয়ে আগে তো এটা এটা কেটে গেল এখন দেখো আমি সিরিজ কানেকশনে কি বলেছিলাম কারেন্ট আর টাইম কি হবে সেম হবে দুটো তো এটাকেও আমি কেটে দিতে পারি কারেন্ট আর টাইম এখন বাঁচল কি ই এইটা বাই ইকুয়েলেন্ট মাস অফ কপার তো কি ডিরাইভ হলো আমার আমার কি ডিরাইভ হলো ডাব্লিউ এ জি বাই ডাব্লিউ সি ইউ ইজ ইকুয়াল টু দিস তো আমার ক্লিয়ার হলো ওয়েট অফ প্রোডাক্ট ওয়েট অফ প্রোডাক্ট অন টু ইলেকট্রোডস রেসপেক্টিভ দুটো ইলেকট্রোডে আমি যা যা প্রোডাক্ট পেলাম তাদের ওয়েট ইজ ইকুয়াল টু দ্য রেশিও অফ দেয়ার ইকুয়েলেন্ট মাস এটা প্রুভড হয়ে গেল কি সেকেন্ড ল সেকেন্ড ল অফ ফ্যারেডে প্রুভ হয়ে গেল এখানে ঠিক আছে তার জন্যই আমি বলছিলাম যে আমি কীরকম আচ্ছা দুটো দুটো যে আমি নিয়েছি দুটা দিয়ে বুঝেছি তো দুটা প্রোডাক্ট কখন হয়েছে যখন আমি ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশনে 
এমন একটা ইলেকট্রোলাইট ইউজ করেছি যেখানে ইলেকট্রোডটা যেটা আমি ইলেকট্রোড যেগুলো ইউজ করেছি ওইটা ওই মেটালেরই যেরকম এজিএনও থ্রির জন্য এজি আর সিইউএসও ফোর এর জন্য কপার ঠিক আছে এজি এর যখন আমি সিলভার নাইট্রেট ইউজ করেছি আমি সিলভার ইলেকট্রোড ইউজ করেছি যখন আমি কপার সালফেট ইউজ করেছি আমি কপার ইলেকট্রোড দিয়েছি এদিকে তার জন্যই দুটো প্রোডাক্ট ফর্ম হয়েছে ঠিক আছে অন্য কেসে এটা অন্য হবে আমি জাস্ট ফর এন এক্সাম্পল সিম্পল ওয়েতে জিনিসটাকে প্রুভ করার জন্য এই এক্সাম্পলটা নিয়েছি ঠিক আছে তো আমাদের ফ্যারেডের সেকেন্ড ল এখানে ডিসকাস করা শেষ হলো এখন দেখো আমি এই এই দুটো যে ল পড়িয়েছি মেনলি এটা মেনলি আমার কিসের জন্য নিউমারিকেলের জন্য হুম নিউমারিকেল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কারণ ইলেকট্রো কেমিস্ট্রিতে আমি আবার বলছি যে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন নিউমারিকেলসই হয় খুব কম থাকে যে তোমাকে থেরেটিক্যাল কিছু দেবে যে এটা হতে পারে এই লটা লিখো ওই ল ইয়ে লিখো প্রুফ এখন যেরকম প্রুফটা দেখালাম আমি প্রুফ করে দেখাও যে এটা এরকম আসতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন নিউমারিকেলই আসে ঠিক আছে তো আমি এই যে এই যে কয়েকটা এই যে লাস্ট এক দুটো ক্লাস হ্যাঁ যেখানের মধ্যে আমি মেইনলি কিসের জন্য পড়েছি যাতে নিউমারিকেলে কোনো রকমের অসুবিধা হয় না তো এখন আমি লাস্টলি কয়েকটা ফর্মুলা ডিসকাস করব যেটা তোমাদের নিউমারিকেল সলভ করার সময় অ্যাপ্লাই করতে হবে তো দ্য ফার্স্ট ওয়ান যেটা আমি লিখছি হলো গিয়ে নাম্বার অফ মোলস ইজ ইকুয়াল টু কারেন্ট ইন টু টাইম বাই নাইন সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো ইন টু এন ফ্যাক্টার আমি বারে বারেই লিখাচ্ছি যাতে মনে থাকে ঠিক আছে লাস্ট ক্লাসেও লিখিয়েছিলাম দেখো এগুলো আমরা এই যে এই যে ফর্মুলাগুলি লিখছি এগুলো হলো কি এটা কিসের থেকে এসছিল ফার্স্ট লট থেকে এসছিল ফার্স্ট লট থেকে আমার এটাও এসছিল দেখো আমি কি আরেকটা জিনিস হ্যাঁ যে ওয়েট যে কোনো জিনিসের যদি আমার ওয়েট বের করতে লাগে আমি কি করব নাম্বার অফ মোলস যত আছে ওইটাকে আমি মলিকুলার মাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেব আমার মাস বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে ওয়েটটা বেরিয়ে যাবে হুম অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা হুম আরেকটা জিনিস যদি ভলিউম বের করতে লাগে তাহলে আমি নাম্বার অফ ওইটাও নাম্বার অফ মোলস থেকে দেখো নাম্বার অফ মোলস যদি আমি জানি ওয়েট বের করতে পারবো আমি আমি ভলিউম বের করতে পারবো ভলিউম কি হবে নাম্বার অফ মোলস ইন টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার্স হ্যাঁ কিসে এক এসটিপি স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার আর প্রেশার থাকলে তখন তখন যখন স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার আর প্রেশার থাকে তখন আমি কি করি এই ফর্মুলাটা ইউজ করা যায় ভলিউমের জন্য আর যদি না হয় মানে সাপোজ স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার প্রেশার নাই তখন আমি আর একটা ফর্মুলা আছে পি ভি ইকুয়াল টু এনআরটি হুম তো ভি ইজ ইকুয়াল টু এনআরটি বাই পি এই ফর্মুলাটা দিয়ে তখন আমি ভলিউম বের করি যখন স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার আর প্রেশার থাকে না আর এসটিপিতে যদি থাকে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার আর প্রেশার তখন আমি এই ফর্মুলা দিয়ে ভলিউম বের করে দিই ঠিক আছে এটা ছিল আমার সব কিছু যেটা ফার্স্ট লত থেকে আমি পেয়েছিলাম এখন দেখো নেক্সট এ আরেকটা জিনিস পেয়েছিলাম আমি ফার্স্ট লট থেকে এন সি বাই এন এ নাম্বার অফ মোলস অন ক্যাথোড আর ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ মোলস অন এনোড ইজ ইকুয়াল টু এন ফ্যাক্টর অফ এনোড আর এন ফ্যাক্টর ক্যাথোড হুম এটাও পেয়েছিলাম আমরা লাস্ট ক্লাস অব্দি আজকে আমরা আরেকটা কি পেলাম নতুন কিসের থেকে সেকেন্ড লট থেকে ওইটা কি ডাব্লিউ ওয়ান বাই ডাব্লিউ টু মানে প্রোডাক্ট অন ওয়ান ইলেকট্রোড আর সেকেন্ড ইলেকট্রোড যদি রেশিও নেই তাদের কি হবে রেশিও উইল বি ইকুয়াল টু ইকুয়ালেন্ট মাস অফ ওয়ান বাই ইকুয়ালেন্ট মাস অফ টু ওকে তো দেখো জিনিস কিন্তু দুটো একই হ্যাঁ একই মানে কি এই জিনিসটাই যে এন সি বাই এন এ ইকুয়াল টু দিস এই যে এই আমরা যে এইটা লিখেছি ডিরাইভেশনটা কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা অল যদি দেখি আমরা এখানে পুট করে ভ্যালু তখন কিন্তু আমার জিনিসটা ঘুরে ফিরে একই আসবে ঠিক আছে তো দেখো মানে একই কীরকম আসবে আমি বলি এনফ্যাক্ট আমি কি বলেছি ইকুয়াল এন মাস ইজ ইকুয়াল টু কি মোলার মাস বাই কত এনফ্যাক্টার বলেছিলাম তো তো দেখো এখানে এখানে ইকুইভ্যালেন্ট মাসের জায়গায় এই জিনিসটা বসিয়ে মোলার মাস আর ডাব্লিউ আবার বলেছে তো এ দেখো আমি দেখাচ্ছি একবার দাঁড়াও ডাব্লিউ ওয়ান জাস্ট আমি ট্রাই করছি দেখি ডাব্লিউ ওয়ান যদি আমি দেই তাহলে কি হবে এন ইন্টু কি মলিকুলার মাস অফ ওয়ান আর এন ওয়ান তাই তো আর এখানে দেখো ডাব্লিউ টুর জন্য কি হলো যে এটা এন ওয়ান তো আর এটা কিসের এন টুর জন্য ওয়েট ওয়েট আমি কীরকম বের করতে হবে এন ইন্টু এটা 
तो ये जो है मलिकुलर मास अफ टू हाँ इन के इक्ुवेलेंट मास हमें कि बोले मलिकुलर मास बन फैक्टर तो देखो म एम एम इटा हलो मलिकुलर मास अफ इसे वन बी एन फैक्टर अफ कि वन और मलिकुलर मास अफ टू बता ए रखम बेर तो इक्ुवेलेंट मास जगह एगुल बसा एन एफ टू ठीक है तो एन देखो सबकिछ कैंसल आउट करारे कि नीचे चले जाए एन एफ टू ऊपर उठब एन एफ टू बन एफ वन ठीक है जिन आसल तो फर्मुलारिव करते तो जिन दनलि डिफरेंस देखो तरह की दोटो सीमिलार दो जिन एक ही बुझा क्योंकि दनलि दान एंड ऑनलि डिफरेंस इज ये कौन यूज करी जो एक सेल थे वन सेल एक इलेक्ट्रोलिक सेलर जो ये बेर कर ना कैथोडेलर और ये फर्मुलाटे दुईटा सेल टू और मोर दैन टू सेल ठीक है ये डिफरेंस The one and only difference between these two formulas कौन दूटा थे बस इलेक्ट्रोलिक सेल थे यूज करब और एक सेल थे ये जिन जिन एक ही मान क्या बेरोल सी एट बेर देखल ठीक है तो ये कैकटा फर्मुला छो जो तुम्हारे दरकार आसमिकल करा तो आजकल जो यतटुक थैंक यू